Взяла на примерку три модели бюстгальтеров Лоранж. Моя любимая модель Вера Балконет из линейки Фаберлик почему-то больше не выпускается. Я люблю вообще гладкие, без каких-либо кружев, ни здесь, ни здесь, чтобы ничего не было, просто чтобы был гладкий бюстик и желательно балконет. Но вот у Флоранж я ничего подобного в балконетах не нашла, вообще в основном модели пушап, так же как и вот эта модель. Ну, пришлось выбирать из того, что есть, и <coughs> сразу скажу, что мне не подошло ничего, и объясню, почему мне не подошло. У меня грудь располагается очень широко, то есть даже немножко, я бы сказала, уходит за подмышки. И когда я беру не балконет, у балконета, как правило, косточка идет шире, то есть не крутой вот такой у нее изгиб, а немножко в бок поворачивает, и, и за счет этого... Чашка заходит немножко под подмышечную впадину и спокойно подбирает оттуда грудь. А вот такие косточки, они мне режут грудь. И вот в этой части у меня, ну, во-первых, так нельзя, да, чтобы по груди шла косточка, чтобы она давила и разрезала, будем да, даже такое слово использовать. Вот, мне приходится либо ее вот так вот все сюда собирать, что мне доставляет дискомфорт. Грудь собирается вот так вот спереди, а плечи у меня достаточно широкие. И когда я в одежде, это выглядит очень нелепо. То есть получается грудь вот так вот в куче, а плечи широкие. Поэтому, ну я честно посмотрела на эту модель, мне показалось, что она достаточно широкая, но нет, она все-таки мне подрезала, ну и вот здесь еще может и сальцо вот так вот нависать, в общем, не подошла мне модель, вот эта модель, кстати, сидела хуже всего за счет того, что, обратите внимание, давайте я бумажки уберу, так, и я не показала, да, что это мы смотрим, это мы смотрим Миа, и размер 75 b вот это самый большой мне кажется он даже на цепь бы подошел почему потому что вот здесь посмотрите видите да какая модель немножко вот с такой выпуклостью и вот это все у меня в пустоте здесь вообще в принципе у меня пусто то есть это получается самый большой из всех трех которые я заказала и вот за счет того что у него видите еще вот здесь нет никакой подушечки видимо ну вообще чашка очень большая очень большая. Мне кажется, что на С точно подойдет. Подушечек нет. Здесь внутри, ну, как мне кажется, хлопок. Но ничего здесь, никаких кармашков нет. Ничего сюда не подложить. Произведен он в Китае. Разработан. Разработан он в Швейцарии. Написано на упаковке. Ну, просто показать вам детали. Сшит, конечно, он хорошо, идеально. Вот эта вот ткань очень-очень мягкая, нежная. Слава богу, нигде ничего мне не задевало. Знаете, бывает какая-нибудь строчечка, вот, где закреплена строчка, мне даже бывает натирает. У меня очень чувствительное тело, и я ко всем этим моментам очень-очень реактивная. Поэтому я здесь прям все чувствовала. Ну, конечно, вот эти этикетки сразу были бы отрезаны, потому что я не, не могу носить. Тем более вот, вот такие вот жесткие, как флоранж. Вот это для меня она очень жесткая, кто-то их даже не замечает. Два ряда крючков и три уровня. Я застегивала на серединку. У меня под грудью точно 75. Мне на серединку было комфортно. Так, ну просто детали. Давайте я вам покажу. Разглядите. На бретельках, на резинках написано флоранж. Ну а спереди просто идет атласная. Здесь уже ничего не написано. Так, резкость-то где? Здесь ничего не написано. Кружево. Ну, кружево, наверное, мягкое. Хорошо, что э, с телом не соприкасается. Бывает, что кружево еще заходит на обратную сторону. И мне в таких случаях натирает. Но здесь такого нет. Здесь все хорошо. Вот тут я ни к чему придраться не могу. Нигде мне не кололо, нигде у меня не чесалось. Ну и спереди оформлено. Здесь, видите, есть дырочка. Розочка. По-моему, даже со стразиком. Да, бантик. Ну, так это все, конечно, сделано очень красиво. Здесь тоже атласная ткань. Под кружевом тоже атласная ткань. Здесь есть косточки. Ну, и косточки достаточно жесткие, прям такие не гнущиеся на самих чашках. Да, кстати, цвет у него, знаете, какой? Белый с каким-то серым или даже с голубым. Вот, ну, вот. 
Он не чисто белый. Давайте я тут чисто белую наволочку принесла, показала. Она на его фоне смотрится желтой. Но она чисто белая, а у бюстика есть голубой отлив. Вот знаете, если с джинсами белую вещь постирать, то она приобретает какую-то вот такую синеву, как синькой подкрашенное немножко белье. И вот это вот она, оно как раз такого... Такого немножко с голуба оттенок есть. Я когда с пункта забирала, у меня на самом деле надежда была вот на эту Катарину, тоже 75Б. Я почему 75Б сразу взяла у Флоранж? Говорят же, да, что тут не совпадают размеры. Но у меня уже есть два бюстика от Флоранж, которые я не могу носить вот по тем причинам, которые я ранее называла. Где-то кружавчика мне начинает натирать, где-то там что-то вот не доглядела, я забрала вот тут вот что-то мне цепляет. В общем, я их не могу носить, но размер по чашке мне как раз. Поэтому 75B я брала смело. Это уже кремовый оттенок внутри. В чашечках у нас есть бумажки. Кремовый оттенок. И я подумала, что вот этот мне точно должен подойти. Вроде как косточка у него широко. Но дело-то даже еще не только в косточке, да, а в том еще на каком расстоянии пришиты чашки. Вот здесь они очень близко пришиты. И, кстати, здесь вот у меня ничего не топорщится. Я его надела и все нормально села. Вот. Но косточки тоже достаточно жесткие. Их, конечно, мне хотелось, чтобы она была... Вот, вот, так, вот такая. Мне нужна вот такая косточка. Здесь, конечно, все пушап вот так в серединку собирает. Кому это нравится, вам точно подойдет. Ну, сшито примерно по тому же принципу, что мы сейчас смотрели беленький. Здесь атласная бретелька. А там, где регулируется, написано флоранж и это резиночка. А вот с оборотной стороны здесь тоже все хлопковое, приятное. Здесь есть кармашек. В кармашечке чашечка, которую можно убрать. А можно оставить, я бы, ну, я когда-то оставляю, когда-то убираю, да, я когда-то 53 килограмма, а когда-то 58, поэтому <laughs> вот эти штуки мне реально нужны. Здесь также три ряда по два крючочка, я тоже на серединку застегивала, когда примеряла, и 75 здесь под грудью точно есть. Ну, и детали давайте посмотрим, как здесь все хорошо, красиво сделано, ни к чему не придраться. Здесь наслаивание ткани, то есть тут тоже такой кармашек, здесь кармашек, кружево, кружево мягкое. Ну и здесь уже нет атласных деталей, кроме бантика. На бантике, посмотрите, какая жемчужная весюлечка, подвесочка. Тоже есть флоранж. Ну и что мне понравилось, да, сзади. Я не люблю, когда здесь широченные вот такие <coughs> бретельки. Ну, не сами бретельки, да, а вот эти вот, я не знаю, как это правильно называется. В общем, я не люблю, когда они очень широкие. Здесь они узенькие, на спинке смотрелись бы красиво. Ну, единственное, за что я не люблю вообще кружевные, кружевное белье, не здесь, не здесь. Здесь, понятно, мне сразу все чешется. А вот в этой части я ношу тонкие футболки трикотажные. Когда надеваешь такой бюстик под футболку, вот эта кружевная часть вся становится заметной. Ее хорошо видно, просвечивает. И я не люблю, даже когда рельеф вот этот через футболку проявляется, я не люблю. Поэтому уже, знаете, я замучилась искать где-то в другом месте. Решила заказать Фаберлик у себя на сайте. Вот, но все-таки, видимо, придется мне ждать, когда же выпустит Фаберлик свое белье. Да, я не договорила, я обошла очень много магазинов, перемерила огромное количество нижнего белья. Цены вот такие же, как во Флоранж, только скидку 20, там, у меня 30%, потому что я 50 баллов оплачиваю. Нет, такую нигде никто не сделал. Ну, а по факту получаю примерно то же самое, что мы видим здесь. И вот я завидую тем, кто любит кружавчики, потому что для вас тут просто рай. А для меня почему-то нет. 75B называется ТЭС. И вот здесь вроде бы кружавчики, да, не видны будут. И действительно, здесь они будут не видны. Из всех трех мне показалось, что здесь кружавчики самые-самые нежные. Самые приятные, хотя они с телом не соприкасаются, но все равно. Это даже стрейч такие кружева, они немножко тянутся, да? Вот как резиночка отщелкиваются. Вот этот мне понравился больше всего и сел на меня лучше всего. Но э, все равно 
проблема в этом месте у меня никуда не делась. Здесь тоже очень близко расположены чашки. Чуть-чуть бы вот, вот, вот так бы была косточка. Или вот здесь было бы на сантиметрик больше, и он бы мне точно подошел. Я бы в нем ходила под какими-нибудь джемперочками. Понятно, что не под белую футболку. Но я бы, конечно, нашла ему применение. Так, здесь у нас маленький стразик. Очень симпатичный, очень скромненький, незаметный. Он еще спрятался в бантик. Бантик здесь из органзы. Ну, вот примерно как органза. Немножко колючие края у бантика. Но с телом он тоже не соприкасается. Это значение не будет иметь. Так, сбоку. Сбоку у нас что-то, ну, вы знаете, на ощупь похоже, может быть, даже на хлопок, но это точно не хлопок. Это синтетика. И на просвет, посмотрите, да, имеет еще и рисунок. Здесь вот, кстати, какая-то какая штучка. Здесь какой-то брачок, видите, да, ниточка. Ну, бывает. Так, изнутри хлопок. Вот здесь точно хлопок в чашечках. Здесь тоже есть кармашки для того, чтобы можно было приподнимать грудь, менять размер. Да? То есть мы убираем, чашка становится большего размера. Ну и изнутри никаких тоже нет нареканий. По поводу бретельки. Здесь флоранж, там где тянущаяся часть. И спереди тоже бархатистая вот такая ткань, которая немножко напоминает на ощупь хлопок, но все-таки это не хлопок. Вот и все. Показала вам все, что заказала. К сожалению, все это идет на возврат. Хотелось, очень хотелось обновить свой гардеробчик нижнего белья. Но буду ждать, когда Фаберлик сделает мою любимую Веру или что-то наподобие.